Апелляция от Эвертона. Травма Джуда Беллингема. Трансферная цель Манчестер Юнайтед. Она нам может быть спокоен. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Эвертон оспаривает решение о снятии 10 очков в АПЛ. Ранее с клуба сняли 10 баллов за нарушение финансовых правил английской премьер-лиги. И риски допустили 105 миллионов фунтов потерь за три сезона. Решение приняла независимая комиссия. Клуб вчера подал апелляцию на решение комиссии премьер-лиги о вычете 10 очков. Теперь для рассмотрения дела будет назначена апелляционная комиссия, говорится в заявлении клуба. Sky Sports отмечает, что состав комиссии будет отличаться от принявшего решения о снятии очков. Эрик Тенхак продолжает доверять вратарю Манчестер Юнайтед Андре Анана. По информации ESPN, Тренер манкунианцев поддерживает камерунца и по-прежнему считает, что его трансфер был правильным решением. Анана совершил несколько результативных ошибок в этом сезоне, в частности две в матче Лиги Чемпионов с Галатасараем. Однако Тенхак уверен, что голкипер сможет перевернуть ситуацию. Кроме того, тренер считает, что плюсы от игры Анана перевешивают минусы. По мнению Тенхага, стиль Андре больше соответствует его видению командной игры по сравнению с ушедшим летом Давидом Дехеа. Итальянская Рома изучает потенциальные варианты для замены Жозе Мауриньо. И фаворитом клуба является Рафаэлло Паладина, сообщает Кальцо Мерката. На данный момент он возглавляет Монцу. Паладина 39 лет. И он самый молодой тренер серии А. В Монце он работает с 2022 -го. В прошлом сезоне его команда стала одним из открытий. И если Паладина уйдет из Монцы, клуб рассмотрит вариант с приглашением Альберта Джелардина из Дженуа. В Реале обсуждали проведение операции на плече Джуда Беллингема. Полузащитник получил вывих во время игры с Раю Валикана 5 ноября. Источники за атлетик в клубе считают, что хирургическое вмешательство может решить проблему. Хотя первоначальный вариант – это консервативное лечение. Рано или поздно футболисту придется перенести операцию. Однако подождать можно день, неделю, сезон или дольше. Все будет зависеть от того, сколько англичанин будет готов мириться с болевыми ощущениями. Согласно прогнозам доктора Сантьяго Рауса, восстановление после операции займет не менее двух месяцев. Хотя на полное заживление при минимальном сроке рассчитывать не приходится. Манчестер Юнайтед добавил нападающего Штутгарта Сиру Гераси шорт-лист своих целей на зимнее трансферное окно. На днях издание The Guardian сообщило, что главный тренер Юнайтед Эрик Тенхак надеется укрепить четыре позиции в январе. Центрального защитника, опорника, центрального полузащитника и нападающего. Сейчас The Guardian развивает эту тему, утверждая, что в нападение Юнайтед может пригласить Гераси который минувшим летом был выкуплен Штутгартом у Рена после сезона аренды. 27-летний Гвинеец впечатляющим образом выступает в этом сезоне, забив 15 голов в 10 матчах Бундеслиги. Только Харри Кейн из Баварии отличился больше раз в немецком первенстве. Интерес европейских клубов к Гераси подогревает не только отличная форма, но и тот факт, что контракт игрока предусматривает отступные в размере 17,5 миллионов евро. Утверждается, что Юнайтед уже установил контакт с агентами Гераси и выразил заинтересованность в приглашении Сиру в январе на подмогу Расмусу Хёйлунду и Маркусу Решфорду. 
Побороться за Гераси собирается еще минимум один клуб премьер-лиги. Речь о Ньюкасле. Хотя в прошлом Сиру также связывали с Вест Хэмом, Фулхэмом, Брентфордом, Кристал Пэлас и Борнмутом. Французский Леон, который официально отправил в отставку итальянского тренера Фабио Гросса, подыскивает нового наставника. Об этом рапортуют журналисты Лекип. По сообщениям источника, в поле зрения клуба попал Бруно Женезио, уволенный в середине ноября из Рена. Стоит отметить, что этот специалист уже работал в Леоне. После 12 проведенных матчей команда набрала всего 7 баллов и занимает сенсационное последнее место в турнирной таблице. Арсенал ведет переговоры с защитником Такихира Тамиясу о новом контракте. Лондонцы сделали предложение 25-летнему игроку сборной Японии. Ожидается, что стороны придут к соглашению. Действующий договор Тамиясу с Арсеналом рассчитан до 2025 года. При этом у клуба есть опция продления еще на один сезон. Бывший футболист Атлетика и Челси Филиппа Луис объявил о завершении карьеры. Благодарность совету директоров, каждому болельщику, тем, кто писал мне в социальных сетях, тем, кто выкрикивал мое имя, тем, кто критиковал, всем людям, которые были частью этого путешествия. Это были лучшие годы в моей жизни, сказал 38-летний футболист в видео, опубликованном на странице Фламенго в соцсетях. Ювентус надеется подписать полузащитника Дони Вандебека и вингера Джейдана Санчо из Манчестер Юнайтед в январе. Покупка Вандебека у Аякса за 40 миллионов фунтов в 2020 году стала большой трансферной неудачей для Юнайтед, потому что Дони так и не заиграл у красных дьяволов. Юнайтед не удалось избавиться от Вандебека минувшим летом, когда переход Дони в Реал со съедат сорвался. Однако этой зимой у клуба Солт Траффорд будет еще один шанс. Как сообщает Тим Толк, пригласить Вандебека хочет Ювентус. На данной стадии переход в аренду с обязательством по выходу выглядит наиболее вероятным сценарием для голландца. Также Ювентусу нужен Санчо, который уже почти три месяца изолирован от первой команды из-за ссоры с Эриком Тенхагом. В случае с Санчо, Юнайтед предпочитает постоянный трансфер и в Турине надеется, что суммы в 30 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения англичанина.